இருபதாம் நூற்றாண்டின் தலைச்சிறந்த சிறுகதை எடுத்தாளராக திகழ்ந்தவர் கரிசல் வட்டார படைப்பாளிகளுக்கு முன்னோடியாக விளங்கியவர் தமிழில் சிறுகதைக்காக சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்ற முதல் எழுத்தாளர் என்கிற சிறப்புகளுக்கு எல்லாம் உரியவர் சிறுகதை மன்னர் கு அழகிரிசாமி அவர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியை அடுத்த இடைசவல் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்த இவர் வசதியின்மையால் எஸ் எஸ் எல் சி வரை மட்டுமே படித்தார் தனது இளம் வயதிலேயே தமிழ் இலக்கியங்களையும் மேல் நாட்டு இலக்கியங்களையும் கற்றுத் தேர்ந்த இவர் ரஷ்ய எழுத்தாளர் மேக்சிம் கார்கியின் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டவராக இருந்தார் தொடக்கத்தில் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் எழுத்தராக பணிபுரிந்த அழகிரிசாமி பின்னர் அப்பணியில் இருந்து விலகி எழுத்தாளர் நாரண துரைக்கண்ணன் உதவியால் ஆனந்த போதினி இதழில் பணியில் சேர்ந்தார் அழகிரிசாமியின் முதல் சிறுகதை உறக்கம் கொள்ளுமா ஆனந்த போதினி இதழில் வெளியானதை அடுத்து கல்கியின் முன்னுரையுடன் இவரது முதல் சிறுகதை தொகுதியும் வெளியானது இவரின் கதையை படித்த புதுமை பித்தன் தோமுசி ரகுநாதன் வல்லிக்கண்ணன் போன்ற எழுத்தாளர்கள் அழகிரிசாமியை வெகுவாக பாராட்டினார்கள் பின்னர் பிரசண்ட விகடன் தமிழ்நேசன் சோவியத் நாடு போன்ற இதழ்களில் பணிபுரிந்த இவர் எழுத்தாளர் மேக்சிம் கார்கியின் நூலை முதன் முதலில் தமிழாக்கம் செய்தார் கம்ப ராமாயணம் காவடி சிந்து போன்ற பதிப்புகள் அழகிரிசாமியின் ஆராய்ச்சி திறனையும் மொழியாக்க ஆற்றலையும் வெளி உலகுக்கு தெரியப்படுத்தியது புது வீடு புது உலகம் அன்பளிப்பு நான் கண்ட எழுத்தாளர்கள் கவி சக்கரவர்த்தி போன்ற நூல்களை எழுதி புகழ்பெற்ற இவர் கி ராஜநாராயணன் புதுமை பித்தன் நா வானமாமலை வல்லிக்கண்ணன் தோமுசி ரகுநாதன் சீசு செல்லப்பா போன்ற எழுத்தாளர்களிடம் நட்புடன் இருந்தார் அழகிரிசாமி எழுதிய கடிதங்கள் பின்னாளில் எழுத்தாளர் கி ராஜ நாராயணனால் தொகுக்கப்பட்டு கு அழகிரிசாமி கடிதங்கள் என்னும் நூலாக வெளிவந்தது இவரது அன்பளிப்பு எனும் சிறுகதை தொகுப்பு சாகித்ய அகாடமி விருதை பெற்றதை தொடர்ந்து அழகிரிசாமியின் படைப்புகள் பல இந்திய மொழிகளிலும் ரஷ்ய மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது பத்திரிகையாளர் சிறுகதை ஆசிரியர் நாவல் ஆசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட கு அழகிரிசாமி அவர்களின் பிறந்த தினம் இன்று